جناب نظری صاحب از یک جانب روابط در حال خرابی امریکا با ایران نه تنها مسئله برجام امریکا میگه که ایران یک کشور تروریست است از تروریست ها حمایت میکنه در افغانستان از طالب حمایت میکنه از از بلا حمایت میکنه از دیگر گروه های و در این زمان روابط امریکا با ترکیه هم در حالت خوب نیست وقعی اخیری که صورت گرفت تنش که به وجود آمد بسطه دیپلوماتیک مجموع این سیاست های امریکا را چگونه از یابی میکنین آیا با یک تقابل بسیار کلان نپرداخته امریکا در چه وضعیتی است؟ خب باور ما است که اگر ما از نظر تاریخ روابط بین الملل کشور گشایی و روند استعمار را مورد توجه دقت نظر قرار میدیم همواره چون این سرنوشتی وجود داشته که در نهایت به افول قدرت های استعماری منجر شده به همین دلیل که بسیاری از پژوهشگران روابط بین المللی باعث باورشان است که قدرت ایالات متحده آمریکا در حال افول هست هرچند هنوز آمریکا قدرت مسلط هست اما این سیر نزولی پیدا کرده در زمانی که ترامپ نو به قدرت رسید تحلیل های وجود داشت که گورباچوف امریکاست آیا این چیز در عمل واقع ما فکر میکنم که این نکته ممکن است با پژوهش های علمی و نظری همراه نش... نبوده باشه اما به با عنوان یک کلید واژه میتونه برای مباحثات اساسی قابل طرح باشه چرا چون اگر ما در نظر بگیریم در حال حاضر روابط آمریکا و روسیه به شدیدترین وجه در ارتباط با اخراج حتی دیپلومات های دو طرف داره دنبال میشه مسئله اوکراین، اروپای شرقی، تحولات شرقی میانه، مجموعه از اینا و همین مثلا باعث شده که اتحاد استراتژیک بین ایران و روسیه شکل بگره در مسئله خاور میانه یا حتی شمار از کشورهای عربی متمایل شود که روابط خود را با روس ها از نو مورد توجه دقت نظر قرار بدهند سفر پاچای عربستان سعودی به روسیه دقیقا یعنی از نظر تاریخی بی بدیل بوده این نشانه عدم اعتماد کشورهای عربی به سیاست های آمریکا هست چون واقعیت مثلا است که آمریکایی ها از کشورهای عربی فقط استفاده ابزاری میکنه برای تحکیم موقعیت اسرائیل هیچ گو آمریکا به فکر این نخواهد بود که کشور عربی قدرتمند در منطقه شکل بگره که او هم مثل ایران بتونه اسرائیل با تهدید رو برو بسازه بنابراین کشورهای عربی داره کم کم این نکته را درک میکنه افزون بر این در واقع روابط گسترده ای که ترامپ قرار بود با تایوان برقرار بکنه خشم چینایی ها را برانگیخت هرچند دوباره بعدا ترمیم شد اما مناقشات در دریای چین همچنان بین دو تا کشور وجود داره و در واقع تهدید هایی که متوجه ایالت سنکیانگ است که گفته میش آمریکایی ها گروه های افراطی داره در اون منطقه سازماندهی میکنه چینایی ها رو وادار کرده که حتی در تحولات افغانستان هم حضور جدی تر داشته باشه امیر رقم اگر ما در نظر بگیریم مناقشه ای که داره بین ترکیه و آمریکا شکل میگیره هم سر مسئله کردستان و حمایت آمریکا از کردها در سوریه و عراق و هم سر مسائل کلانتری که در ارتباط با مناقشات دیپلماتیک داره به این دو تا کشور شکل میگیره باعث شده که ترک ها مناقشه خود با روس ها فراموش کنه و بار دیگه به خرید صلاح از روسیه توجه بکنه و در مسئله آستانه قزاقستان نشست مشترک را با ایران و روسیه سر مسئله سوریه شکل بندی بکنه یا آنچه که امروزه نسبت به مناقشه کوریا و آمریکا ما شاهد هستیم عملا در واقع باعث این شده که آمریکایی ها با کل دنیا به گونه درگیر باشه در همین مسئله برجام که بحث ما هست بدون درنگ یعنی بعد از اینکه آقای ترامپ سخنرانیش تمام شد خانم مگرینی رئیس سیاست گذاری اتحادیه اروپا حمایت خود را از برجان برجام اعلام کرد و حتی کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان بیانیه مشترک دادن و در واقع سخنان آقای ترامپ رد کردن حتی اینا خواستن که ما در کنگره آمریکا لابی میکنیم که تا که جلو لابی اسرائیل رو بگیریم و برجام همچنان با پا برجا بمونه اینا همه نشان میده که عملا آمریکا داره منزوی میشه و تنها تر از همیشه در سیاست خارجی خود میشه بنابراین این در حال هست که در دوره های گذشته در واقع اتحادیه اروپا همسو بود با آمریکا حتی 
روسیه و چین هم در موارد همسوی خود نشان داد با آمریکایی ها در قطنامه های شورای امنیت علیه ایران اما امروزه کاملا جهان برعکس شده و همه از موضع ایران حمایت میکنه و خواستاری است که توافق هستهی برای امنیت و نظم جهانی سودمند است باید پابرجا بمانه تنها کسی که او هم نصف مردم آمریکا در برابرش قرار داره آقای ترامپ هست که مخالفت میکنه چون دموکرات ها مخالف موضوع آقای ترامپ هست و در واقع نصف جامعه آمریکا مخالفی هست که این توافق هستی بر هم زده شده این نشان میده که در واقع آقای ترامپ تنها تر از همیشه در واقع با یک لجاجت تحت تاثیر لابی اسرائیل و یهودی ها تلاش میکنه که توافق بر هم بزنه طور که شما تشریح کردید خب بنفع آمریکا نیست پس اگر به نفع امریکا نیست آیا ترامب به تنهایی خود در امریکا میتونه چون این سیاست را پیش ببره یا حمایت در حلقات داخلی داره ترامب غیر از اسرائیل هیچ قدرت در واقع از نه داخل خود امریکا برجام حمایت نکرد در سطح منطقه در داخل امریکا او طور که تحولات ریاست جمهوری آقای ترامب نشان داد در ایالات متحده امریکا پیشینه نداشته که مخالفت در برابر رئیس جمهور ماها بعد از به قدرت رسیدنش در قالب تظاهرات همچنان ادامه داشته باشه چی مسئله من ورود مسلمان ها به امریکا مسئله مهاجرت و چی دیوار کشیدن بین برزیل و امریکا و چی مسئله قطع صادرات از چین و چی مسئله در واقع کاهش روابط بین اروپا و امریکا و مسئله پاریس محیط زیست تمامی از این فرایند ها باعث این شد که در داخل امریکا به صورت بی پیشینه تظاهرات و خشم مردم نسبت به آقای ترامپ شکل بگیره به همین دلیل که حتی امی امروزی که ما صحبت میکنیم بحث از این است... که آقای ترامپ استیزاه شوه و در واقع قدرت آقای ترامپ به مو موعد پایانی خود نزدیک نشوه به صورت طبیعی همچنان به عنوان یک گمانزنی بسیار جدی وجود داره و من فکر میکنم که مجموعه تحولات نشان میده که چالش های بسیار جدی فرارای آقای ترامپ و تیم همکار آقای ترامپ که عمدتا یهودی ها و لابی های اسرائیلی هسته وجود داره و ای هم در داخل امریکا وجود داره و هم در بیرون از امریکا قدرت های همسو با امریکا و قدرت های رقیب امریکا داره روز به روز در برابر سیاست امریکا موضوع خود شفافتر می سازه به همین دلیل که من فکر می کنم که بحث لغو برجام شاید قابل طرح نباشه چرا چون او یک توافق دو جانبه بین ایران و امریکا نیست توافق چند جانبه بین المللی است که قدرت های اروپایی وجود داشته روسیه و چین در اونجا حضور داشته بنابراین بحث خروج مطرح نهایتی که آقای ترامپ میتونه از این خارج شود ولی این توافق همچنان پا برجا از نظر بین المللی باقی خواهد ماند درست دکتر صاحب دغه وضعیت لکه څنګه چې نظری صاحب خبر وکړنه امریکا و د امریکا او د اروپا اختلاف نظر چې په دې موضوع پیدا شوی ده دا به پوندی کې موجود پاتې شي او که شاید پرختیا ومی مثلا د روسیه باندې تحریمات او په مسله کې هم دغه سي بحثونه موجود تروریزم سره مبارزه په برخه کې هم دغه سوالونه موجود دي تاوان اروپا ته رسیږي او اهداف د امریکا تعقیبیږي خصوصا د ماجرینو کم سیلاب چې اروپا ورسره مخ ده دا خو یو ګواښ ده چې مستقلما اروپا امریکا د سیاستونو په نتیجه کې ورسره مخ کیږي نو د امریکا او د اروپا ترمنز آیا فاصله شته پیدا کیدو څه څه رقم کې د دو زر ولس د امریکا متحده اروپا حتی د دو زر یو متحده اروپا نه ده نه تنها په نظامي لحاظ باندې چې د امریکایانو دنباله روي کوي د د امریکایانو د هر نظامي حرکت یا نسبي ملاتړ کوي او یا په کلک ملاتړ کوي دو دلیل لري ځواک صاحب یو دلیل یې دا دی چې اروپایي ارزښتونه د امریکایي ارزښتونو سره په اقتصاد او په سیاست کې تفاوت لري سره د دې چې دا دواړه ډېر متحد هېوادونه دي اوس هم په ناټو کې ډېرې ورسره ملګري دي دوهم اقتصادي ګټې چې تر ټولو مهمې دي هغه تفاوت کوي کوم وخت چې پر روسیې باندې امریکایانو درې واره اقتصادي بندیزونه ولګول اروپایي ټولنې هغه عملي نه کړل سره د دې چې راد یې نه کړله د آلمان فرانسې او د ایټالیې تر شپږ اتیا سلنه پورې انرژي د روسیې څخه ورځي 
یا د ناسترم د لارې څخه ورته ورځي او یا په نورو طریقو باندې ورته ورځي آلمان یا غربی اروپا نه ده حاضره چې دغسې یو اقتصادي معامله د امریکایانو په غوښتنه باندې د روسانو سره د منځه یوسي په عین شکل باندې د ایرانو د نورو هیوادونو سره زما په خپل باور باندې چې امریکایان په دغې پرېکړه کې او په دغسې سیاستونو کې لکه اوس چې ترمپ را مخته کړي دي یوازې پاتې دي نسبي ملاتړ به په دغسې کچه باندې وي لکه د افغانستان په موضوع کې تاسو ولې دله چې یو د ناټو هېواد وایي زه پنځوس نفره عسکر لېږم یو بل وایي زه نه نفره لېږم دا فقط په دې معنا چې یو سمبولیک چې یو سمبولیک امریکایانو پر مخ ورته نه کمه ورته وایمه سره دې دي چې هغوی پوهېږي چې په دغه جګړه کې امریکایانو هم سیاست بایللې دي هم د افغانانو د زړونو سمپاتي بایللې ده ولې بیا هم یو څه ورسره کوي په دغه موضوع کې هم اروپایان کاملا مستقل ګام اخلي مخکې نظري صاحب اشاره ورته درلودله د اروپا مطبوعاتو نن په یو خوله باندې دغه خبره کول چې دا د شپږ جمع یو تړون دی یو هېواد حق نه لري چې دا د منځه یوسي او که یې دا د دوی خپله برخه د خپله دي کوي چې امریکا څه کوي موږ حاضر نه یو چې دا کار وکړو د بلې خوا څخه امریکایانو په دوه جبهو کې متاسفانه چې په خپلو دغه سیاستو باندې د دغه وروستیو درو لسیزو په جریان کې سیاست او هغه خپل موقف چې د سړې جګړې په دوران کې درلودلې بایللې دي یو دا چې د ولسونو په منځ کې دا هغه امریکا نه ده چې د شوروي په وړاندې به د ولسونو سره درېدله بیا به ولسونو امریکا ته د ولسواکۍ د یو زبرځواک په سترګه باندې کتله او امریکایي ارزښتونه به یې منله نن هغه حالت تغییر کړی دی امریکا هغه حیثیت ورته نه دی پاتې په ولسونو کې خو زه داسې په اطمینان درته ویلی شم چې حتی په اروپایي ټولنو کې د امریکایي ارزښتونو د امریکایي د دغه سیاستونو په وړاندې باندې ځوانان مستقیما په خپلو رسنیو کې د نفرت کلمات استعمالوي څه پاتې چې په اسلامي نړۍ کې هغه څه چې امریکا په دغه درو لسیزو کې د اسلامي نړۍ سره کړي دي دا د بشریت د اصولو خلاف هغه څه دي چې باید نه وای شوي په تاسو سره د لیبیا څخه د شمالي افریقا څخه راواخله بیا زما او ستا تر هېواده پورې دا ټول د امریکا د سیاست دوه مخي د خپلو ګټو د پاره کار کول خودخواهی ثابتوي ځکه ولسونه نور د امریکایان سن دي زه به خپل د خپل د هیواده درته وایم موږ څلور نفره د مختلفو نظریاتو څښتنان یو مختلف کېدای شي سیاسي باکګراوند ولرو په 2001 کې موږ څلور سره د امریکا راتګ ته لبیک ویلې موږ ول چې د هیواده دغه حالت څخه وو یو بل سره راسي مګر زنن د یو باسواده سړي په صفت باندې د یو افغان په صفت د یو مسلمان په صفت باندې وایم چې ای کاش امریکایان نور څه کړي وای نه دغه څه چې په دا شپاړس کاله کې وکوله بنان دغه سي ورته منځني ختیځ دغه سي نور نور هیوادونو ته پاتې سلو د امریکایانو اوسنۍ سرمایه ګذاري پر څه ده د امریکایانو سرمایه ګذاري پر هغو حکومتونو ده چې پر ولسونو تپل شوي دي نه دا چې ولسونو د ولسونو په حکومتونو نه ده په ولسونو په تپل شوي حکومتونو پر امریکایي ټیپ لاس پوتو ولسونو تپل سو حکومتونو باندې ده دا کې په منځني ختیځ کې دي که په بل ځای کې دي ایران دغه تنه دی جوړ چې داسې یو حکومت ولري چې امریکایان یې پر وتپي او ایرانیان یې ومني ایران ایرانیان په تاریخي لحاظ باندې یو پرمختللې تقریبا ټولنه ده یو تاریخي ارزښت خپل ځان ته قایل دي هغوی دغه سي یو غرور چې د امریکا په مقابل کې د داسې معاملو په مقابل کې سر ټیټ کې دې ته حاضر نه یو حکومت نه یو ولس بنان امریکایان هم د ایران د ولس د مقاومت سره مخامخ دي هم د هغه حکومت سره چې دوی پخوا لا ستونزه ورسره او دا باید مات شي او دا باید مات شي د امریکا او د سیاست اصلي محور دا دی چې ایران باید یو تابع هیواد وي لکه لکه عراق لکه عراق بالکل ولې فکر نه کوم چې په ایران کې د عراق معامله دوی وکولې سره دې دي چې ایرانیان او امریکایان په ځینو مسایلو کې مشترکې ګټې لري مشترک ګامونه اخیستلي هغه څه چې امریکایانو او عراقیانو په موسل کې وکړل ایرانیان یې یوه زوله وله ورسره وله چې واقعا د بشر د حقوقو یعنې د خجالت وړ په یوویشتمه پیړۍ کې هغه څه چې د ملکي خلکو د دې ښار په مقابل کې وکړه دا هیڅ د هر چا په دې دا چې وله که د اسرائیلو و که د امریکا وله خو د موصل تاریخي ښار چې د بشریت موزیم ګڼل کېدی دا هغه د خاورو سره خاورې کول او په دې کې د ایران سپای پاسداران هم ورسره و د امریکا سی آی ایم ورسره وله او د عراق ځواکونه هم ورسره وله دغسې یو ناورین جوړول د امریکایانو هویت ته ضرر رسوي امریکایان بشریت د امریکا د تمدن د تخنیکي لاسته راوړنو په ضد نه دی د امریکا د ملت په ضد نه دی د امریکا د هغو سیاستونو په ضد دی چې دغه د نړۍ اکثره ولسونه ځینې ځورېږي په یو قسم د هغه څخه متضرر شوي دي دغه دوی جلا خبرې دي چې باید امریکایان یې تفکیک کړي او باید مونږ هم تفکیک کړو موږ خو الحمدلله اوس په پوه خو خدای دې وکړي چې زموږ د دا شهزاده ګان په هر کې هغه په دې باندې پوه شي چې دا دوی جلا خبرې دي موږ د امریکایانو سره مشکل نه لرو حتی د نظامي حضور سره مشکل نه لرو مګر د دوی کړنې هغه څه چې زموږ په ګټه نه وي هغو ته موږ وایي چې دا ناروا دي 
استاد مصطفی ما میخوایم این مسئله رو با شما مطرح بسازیم آمریکایی که با ایران دشمن است آمریکایی که با روسیه دشمن است آمریکایی که با چین دشمن است آمریکایی که اتهامی وجود داره که قوتای مثل داعش پرورش می کمک میکنم حمایت میکنم و آمریکایی که یگانه آفری که به جهان داره جنگ است و استفاده از تروریسم است و خشونت است پارتنر استراتژیک ما است و در افغانستان حضور داره و حکومت افغانستان در مقابل سیاست های امریکا همیشه خاموش است ادامه این وضعیت پیامد از این وضعیت به افغانستان چیست آیا افغانستان همچنان به مطابقت امریکا ادامه بده و یا سیاست خود تغییر بده شما پارتنر استراتژیک اصطلاح استفاده کردین که ما کلا مخالف هستم امریکا هیچ وقت افغانستان را به عنوان یک دولت مستقل دارای اویت سیاسی مستقل و ممثل حکومت ملی نمیشه اسلام میکنم با اصطلاح پارتنری آ بالا با اصطلاح شو بگین سی با خاطر که اگر ما افغانستان را به عنوان یک کشور معادل خود از نظر حقوقی تساوی حقوقی کشورها یک از اصول مسلم چی است پایز رفت اشتری حقوق به املل و در ماده اشت قانون اساسی افغانستان هم می ذکر شد تصاوی حقوق کشور ها این یک گپ هست در روی کاغذ هست این گپ خال شد نیم تأثیرات شو می خواهیم سرش بحث کنیم امریکا ناجوان مرتنی نظام در تاریخ سیاست خارجی خود است و از هیچ نظام بخاطر ادامه وزور از او بخاطر بقای از او ماید نکنه جز بخاطر منافع خودش نظام شاه در ایران انور و سادات در ایالات مت... در مصر, مصر. در فیلیپین بسیار بسیار نقاط مختلف آ بله به هر صورت سرازو باید محاسبه نکنیم من هم گپ اول خود برمیگردم آقای نظری یک گپ بسیار خوب را گفت به ما افغان ها یک بیت بسیار زیبا در بین ما تقریبا ضرب المثل است که میگه چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد ام. اگر سوزد شبی سوزد شبی دیگر نمی سوزد ما فکر می کنم که زوال قدرت جبروتی ایالات متحده امریکا از مدت ها قبل آغاز شده ام. و ظلمی که در دنیا کرده ظلمی که در عق خصوصا مسلمان ها کرده این به جواب نمی مانه و ما فکر می کنم که ایالات متحده امریکا اما قسمی که ما کتش ببینی هستیم و با گفته پشنمون پوزی ترسیده لیو پوزی ترسیده لیو اروپا هم کت از یاب ببینی رسیده یعنی به این مانا که غذور اروپا برسه شما بینین در اروپا چند کار بسیار مهم صورت گرد پول واحد ویزه واحد پارلمان واحد بازار مشترک اقتصادی و دو چیز امریکا قطعا برشان ایجاد ارتش واحد چرا اروپا فکر امریکا فکر میکرد که اگر اروپا متحد شده خصوصا بعد از سقوط تاز شده در جهاد افغانستان اروپا واحد اگر ارتش واحد هم بسازه باز دیگه امریکا معناش چیز دیگه یک چلنج یک قدرت باز نیست دیگه حتا حتا نگه باشه دوستان به یادشان است وقتی که شوروی در جهاد افغانستان سقوط کرد سوال کلانی بود که دیگه پکت واساخ از بین رفته اتحادیه اقتصادی کومیکان از بین رفته دیگه چی نیاز برای حفظ چی است ناتوس دو وقت ما شاید بدیم که با سراحت و با وقاحت تمام ویلی, س... ویلی کلاس سرمشی سازمان ملل متحد در سال 1990 دقیق یادم است که گفت که نه این سازمان ناتو باید تفشه بزرگترین خطر بعد از کمونیزم برای غرب و عملات متحده امریکا اسلام است بنان او به حفظ چی پیمان ناتو پرداختن و یک از اهداف ایالات متحده امریکا دمو به و انگامی تاریخی همی بود که تسلط خود به بانه دیگه بر اروپا چی کنه حفظ کنه امریکایی که در حال دشمنی با تمام جهان و در نتیجه از او بالاخره تحلیل وجود داره که در حال افول است امیر می خواهیم کمک و در این مرحله بلد. ما باز میگم با اصطلاح پارتنر استراتژیک چنین قدرتی هستیم این به نفع افغانستان است یا نه نه این محاسبه محاسبه اشتباه است 17 سال حضور ایالات متحده امریکا عکس این محاسبه را و خصوصا غرب پرستا را به اثبات رساند که او نه از آقای کرزه ما شایسته و بایسته کردن نه نه آقا نه از آقایان غنی و عبدالله سرگپ پیشتر خود میم ژاپن و اروپا و 
کشورهای مثل در آسیا اروپا مثل ترکیه آل امروز رابطشان در یک لبی بسیار بسیار حساس در ارتباط با امریکا قرار داره یعنی امی رنجش خاطره که اخیرا ترکیه پیدا کرد پیشتر به موضوع استقلال کردستان اشاره شد شما چه فکر میکرد یک بس مکت شما در می میزه گرد بودم که آیا دایی استقلال کردستان واحد یا ایجاد یک کردستان مستقل این واقعا دایی عملی کرداست درست است که از نظر آیدیال به یک آیدیال ملیست بر تمام کردا که در بین چند کشور چند دایی کردا اصلی که امریکا از استفاده می ولی, ولی را امریکای دایی را به پیش می بود امریکای را مات می کرد سپورت می کرد تمیال کمک های نظامی و تسلیاتی را در دسترس به حساب کردایی که علا زایر با دایش می جنگن قرار می تن به امال ما فکر می کنم که امریکا دیر یا زود قدرتش رو به زوال و رو به افول است و ای خبر خوش است اما یاد ما باشه در این کشاکش و در این قطابای جدیدی که در حال ایجاد است که یک نمونش سازمان شانگهای است و شما پیشتر از چین برکس نام گرفتیم آیا در این تضاد منافع این قطابای بیمدلی که در آینده متصور است و نشانهای شمیال پدیدار شده ما مسلمان ها در کجاش خواهد بدیم سرازی باید فکر کنم یک نقطه را شاره میکنم ایران در این زد و بندا ما فکر نمی کنم که دنبال منافع جهان اسلام باشه او دنبال اجمونی خود است که بانوان یک قدرت ایرانی بر مبنای امو تصورات و تفکرات که در ایران وجود داره درست منهای جهان اسلام بانوان یک قدرت مبادل شد بزرگترین اشتباه ایران در این نقطه است که ایران به تنهایی نمی تانه بانوان یک قدرت محارض در برابر این قطاب های جدید سی لیکن افغانستان باید در چی فکر باشیم ما باید در چی فکر باشیم متاسفانه ما افغانا از این کشمکش ها باید بیام متاسفانه نیام مختیم و باید بیام موزیم که کشمکش ها چقدر بسود ماست و چقدر بزیان ماست ما نقش یک نظارگر و تماشاچی مزه داریم و فقط در میزای گرد بشینیم و سریع این مسائل بس کریم ارباب اقتدار ما از شوارشان اتانا و سمیناس و یا از خود اجگونه اراده, اراده مستقل ندارن که بیان منافع اولیای افغانستان در موازنه با منافع کشورهای منطقه و جان محاسبه کنه و یک سیاست معقول پیشه کنه بسیار زیاد تشکر سلامت باشه کور مدان سلامت گران لیز کو بدون کو تاسونه هم ډیره مننه تاسو پوری منسره وی راتون کی بحث پوری مقدس پارو الله مو مرش